вопрос и развития газота, и текущей добычи идет от спроса. Вот поэтому есть, к сожалению, колебания спроса и в Европе, и в России, к сожалению, снижение спроса по разным причинам, в том числе теплая зима, увеличение атомной генерации электроэнергии. Вот, повышение энергоэффективности нашей экономики тоже имеет место. А что касается Европы, я бы не сказал, есть тенденция снижения спроса на фоне сланцевой революции американской, дешевого американского угля, но это уже произошло 2-3 года назад. В итоге, если еще несколько лет назад, там, в 2009 году Европа потребляла 600 миллиардов кубов газа, а сейчас потребляет 475 миллиардов. Плюс возобновляемые источники, то, что было поддержано субсидиями, заняли определенную нишу, долю. Сегодня доля возобновляемых источников выработка энергии в Европе превышает там, 22%. Это тоже факт свершившийся. В то же время в этом году, если в прошлом году было поставлено в Европу порядка 147,5 миллиардов кубов газа, а позапрошлый, вот, как вы знаете, 160, то в этом году спрос составит не меньше, чем 153-155 миллиардов кубов. То есть спрос восстанавливается. Эти колебания спроса связаны с разными причинами. Вот. И мы ожидаем восстановления спроса, и темпы роста будут на уровне где-то, по разным оценкам, в среднем 0,8% в год. Это связано с увеличением спроса на газ, особенно в распределенной энергетике, в электрогенерации, и применение в качестве газомоторного топлива, банкировка судов и так далее. Вот. И в то же время снижается собственная добыча газа, как в Европе, в тех же Нидерландах, вы знаете, проблемы землетрясений провинции Гронингер. Вот, кроме этого, снижается добыча газа в перспективе в Норвегии, поэтому дефицит, дефицит предложения может составить в 30 году на уровне до 80 миллиардов кубов. И поэтому, при этом, это традиционные рынки сбыта, это та же Германия, Голландия или та же Англия, вы знаете, что 15% обеспечения газом в Англии, это российский газ сегодня. Поэтому, Задача Северного потока-2 – это как раз обеспечение, доставка необходимых объемов газа для компенсации снижения внутренней добычи газа в Европе. И этот газопровод, этот газ будет востребован. Поэтому с таким удовольствием ведущие компании, такие как Shell и другие, подписали меморандум о строительстве этого газопровода.